hintay lang po natin yung mga darating pa na gloves. So, yung mga po pwede na po, punta na po tayo kay Kelly para alam po natin yung gagawin natin. Mag-ayos po tayo for section. Meron po na... Uh, Yeah. Mag alcohol ng tama. Pag nag alcohol sabay Sige pa wala muna ng mga boxes ha. So narito po tayo ngayon sa Bulwagang Kalipunan kung saan ang ating mga enforcers mula sa Manila Traffic and Parking Bureau ay uh, tutulog sa pamahalang bakso ng Maynila sa pagpipak ng daan-daang libong face masks para sa, sa ating mga pampublikong paralan sa lungsod ng Maynila. Sa Bulwagang Kalipunan ngayon, Uh, nagsisimula ang mga alcohol ang um, mga MTPV enforcers at magsusot sila ng gloves at face mask para sa pag-repack na ng mga face mask para sa ating mga estudyante teacher, mga principals at mga mga school officials sa ating mga public schools dito sa lungsod ng Maynila kasama natin ngayon si Cesar Chavez, ang chief of staff ni Mayor Scott Moreno hello Uh, sir, ano pong ginagawa natin ngayon dito? Para saan po ito? Magre-repack tayo na uh, this is 500,000 na face mask as announced by the mayor. Ngayon ay magre-repack natin ngayong gabi ay 320,000 plus para sa mga estudyante public schools from grades 1 to senior high school. Ngayong gabi ay magdi-distribute na sa mga paaralan yung mga focal persons para bukas ng umaga ay distribution. Initial nito. Pero dapat malaman ng ating mga kababayan ito ay para sa mga public school students sa Metro Manila. Pero bago dito, nag-distribute na sa utos sa Liorne. Nag-distribute na tayo sa may 896 barangays. Face mask. Tuloy-tuloy ito. May... Sa mga headquarters. May ikpit ang ating uh, hygiene procedures no? para sa mga nagre-repact. Inuulit natin, kapag ka may uh, gloves na kayo, huwag niyong ihahawak kahit saan, kahit sa damit, kahit sa mukha. Ang hahawakan niyan ay uh, face mask na lang sa ating repacking. Hopefully matapos tayo in uh, one and a half hours. Ano pong panawagan ng ating Chief of Staff sa mga Uh, nagpa-panic buying tsaka nag-overpricing ngayon. Wala well, panawagan ni Mayor ni Yorme kanina o sa mga profiteers. Bawal ko. Uh, based on existing uh, regulations and laws, hindi dapat nag-take advantage yung mga maninida, mga drug stores, lalo na sa Maynila. Nagpakalat na ho ng uh, police si Yorme ngayong gabi uh, para yung mga bukas pang stores kapag sobra-sobra ang presyo, yari ko kayo. Sabi nga ni Yorme kanina, hindi lang business license ninyo ang maaaring maribok. Pwede pa kayong sampaan ng kaso krimi. Yeah. Maraming salamat. Ngayon, uh, nagsisimula na ang repacking natin. Paulit-ulit natin yung sinasabi at pinapaalala. Uh, pag may hawak na kayo ng gloves, hindi nyo na kayo hahawak kung saan-saan. Hindi sa mukha, hindi sa damit, hindi sa upuan. Diretso na ho yan sa plastic. Nag-repack. Ang ginagawa natin ngayon, identify natin ang bawat paaralan. Ang bawat, Ramon Magsaysay High School. Alam namin dito kung ilan ang population nila, and therefore, ilalagay sa plastic kung gaano sila karami. Like for instance, 3,000. 3,000. So, yan ang ginagawa ngayon. 
ang uh, ano ba? Amado, ayan, pakipoto po dyan, Amado Hernandez Elementary School, 4,372 students. A.H. Lacson Elementary School, 2,515. O yan ang gagawin natin. Tayo ay nakikipag, uh, hindi po ito unilateral action. Bago isinagawa ito ni Mayor Isko, ang muna niyang ginawa, ay kinausap niya ang DepEd Manila. Si Dr. Magdalena Lee. Tomorrow, bago mag-2 o'clock ng hapon, makakatanggap tayo ng report mula sa DepEd Manila. Uh, yung naging proseso ng distribution, kung lahat ng para na ay nakatanggap na. And hopefully, lahat ay makakatanggap. This is first wave. Kung tawagin natin ay first wave. Maaaring masundan pa ito. Tulad ng mga sa mga barangay, mga health workers. Ang muna natin binigyan ay mga health workers, mga DPS personnel, MTBB personnel, Manila Health Department personnel, hospital workers. O ngayon, ang susunod natin ay mga estudyante naman. Public schools, uh, in the nation's capital. Pwede mo nang silipin, juniors. Maraming Pwede salamat. Pwede mo nang silipin ang ginagawa nila. Maraming salamat po. Ulit-ulit natin. Si yung assessor Chavez. Pag uh, yung gloves ninyo, hindi nyo ihahawak kahit saan. So yun nga po, nagbabagang balita ngayon. Uh, papadala po ng mga polis si Mayor Isko Moreno sa, para magbantay ng mga tindahan na maaring nag-overprice ng mga face masks dito sa Kapitolyo ng Mansa. Ayon kay Mayor Isko Moreno, profiteering is illegal. Profiteering from this situation. So, nakikita nyo ngayon mga Marilla Traffic and Parking Bureau enforcers na tumutulong sa pag-repack ng mga face masks para sa ating mga public schools dito sa lungsod ng Maynila. Kinapalalahan lang din po ni Manila City Mayor Isko Moreno na mantiling kalmado ang publiko kahit pa nagdeklara ang uh, Department of Health confirmation na mayroon ng um, uh, kaso ng novel coronavirus dito sa lungsod So, ang nakikita nyo pong lugar ngayon ay ang Bulwagang Katipunan o ang People's Hall na parte ng Office of the Mayor dito sa Manila City Hall. Kahit mga 9.30pm na ay nagtatrabaho pa rin po ang mga kawani ng Manila City Government para mag mga face masks na ipapamigay bukas sa ating mga public schools sa lungsod ng Maynila para sa ating mga more than 320,000 students sa lahat ng elementary at high school na under ng ating Division of City Schools o DepEd Manila. So kanina, bago sila nagsimulang mag-repack, ay inutusan silang mag-alcohol para Isanitize ang kanilang kamay at pinagsuot sila ng mga gloves. Pinagsusuot na rin sila ng gloves nga po para manatiling malinis ang kanilang uh, mga nire-repack na face mask. So nandito ang mga boxes na naglalaman ng libo-libong mga surgical face masks na ipamimigay Isang bagay pa po, bilang po ang mga masks, huwag po tayong magsasayang na ay mga masks. Mga plastics, bilang po lahat yan, huwag po tayong magsasayang. Same as you sa mga masks po. Thank you. <laughs> ang mga ipamimigay po ngayon ay first wave lamang po ng distribution ng libreng face masks sa lungsod ng Maynila. Marami pa pong darating.
Time check po mga kababayan, 9.32 p.m. Philippine Standard Time. Nandito tayo ngayon sa Bulwagang Katipunan. Muli para sa mga ngayon lamang ay tumututok sa Facebook Live na ito. Uh, ating mga enforcers mula sa mga Traffic and Parking Bureau na nagre-repact ng mga face masks para sa mga pang-publikong paralan sa lungsod ng Maynila. At kailangan din po pala lahat tayo nakamas. Rest assured na ang ating Manila City Government ay tututok sa sitwasyong ito. Kaya tayo po ay nagre-repack ng mga libo-libong face masks na ipamimigay ng libre sa ating mga pagpublikong paaralan. Muli na nawagan po si Mayor Esco Moreno sa mga business establishments na iwasan ang pag-overprice at pag-hoard ng mga face masks sa mga ganitong panahon dahil profiteering under our existing rules and laws ayon kay Mayor Sko Moreno ay ipinagbabawa. Isang bagay pa po ulit, malipat ng bagay na dahil isang bagay. Uh, Nakikibusap po kami kung kaya po nating uh, i-double time kasi 350,000 po yung gagawin natin. Nakaka-35 pa lang po tayo. <laughs> Ayun nga po, kaka-announce lamang ng ating kawani uh, ng Office of the Mayor na more than 300,000, approximately 350,000 face masks ang ating i-distribute sa ating mga public elementary and public high schools. Hi, Ate Grace. <laughs> Hi, po. Hi, po. nagdo-double time na po sila ng ating mga leaders of the mayor para po may hatid agad sa ating mga pampublikong paralan mamaya. Oh, si Kwe, si Kwe. matapos pong i-repack ang mga face mask na ito, ay papadala na po natin sa ating mga pampublikong paralan ayon kay Division of City Schools Manila Chief uh, Maria Magdalena Lim may mga nakasign ng watchman para i-receive ang mga mask na ito para bukas, bago mag alas dos ng hapon may report na tayo kung naipadala na nga ang mga face mask na ito sa ating mga pampublikong paralan. Hello! At ayan po ang pinakahuling balita mula sa Office of the Mayor si Julius Leone ang inyong City Public Information Officer uh, na nagsasabing Manila, God first. Maraming salamat po sa inyong pagkutok.